ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೋಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಹಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲೋಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗಾಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಜನಕ ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಜನಕವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಹಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲೋಹಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ನಂತರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಬದಲಾದಾಗ ಈವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಿಂದಲೂ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಜನಕವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನೀಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿವೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಹಗಳು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿವೆ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ನಂತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 
ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಯಾವುದು ಅಲೋಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲೋಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇನಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಲೋಹಗಳಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅಲೋಹಗಳಿದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಹಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂ ಜಿ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಂ ಜಿ ಓ ಹೆಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಲೋಹ ಆಗಿದೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮ
ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ ತ್ರೀ ಟೂಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೆರಡ್ಲಿ ಆರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈ ನಂಬರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒ ಟು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಒ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹದ್ದು ಮೂರಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಆರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರೋಣ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೂರಿದೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೂರಿದೆ ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೂ ಎರಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟೂ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆರು ಇಂಟು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ತ್ರೀ ಟೂ ಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಇದೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಆರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲೂ ಇವೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅಲೋಹಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಯು ಒ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಯು ತಾಮ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇದೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ ಕಾಪರ್ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ 
ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಪರ್ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಮೂರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೂರಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ನಂತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಮೂರೆರಡಲ್ಲಿ ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇದೆ ತ್ರೀ ಟೂ ಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಲ್ ಓ ಹೆಚ್ ತ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಹವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರಿದೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇದೆ ಥ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂರಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ಕ್ ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹಂತವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನಂತರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಗಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಂತರ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಟೂ ಟೂ ಜ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಐದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಐದಾಗ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಎರಡರ ಜೊತೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಐದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೂ ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಮೂರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ತ್ರೀ ಟೂ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಐದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ವರೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಎರಡು ವರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಟೂ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರೆಯನ್ನ ಐದು ಬೈ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಂಥದ್ದು ಐದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಫೈವ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ 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 ಸ ಫೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಟೂ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಟೂ ಸ ಟೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಸ ಏಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದನ್ನ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಜೊತೆ ಏನನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಟೂ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಸ ಏಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಓ ಟು ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಫ್ ಇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬರೋಣ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಇಂದಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐರನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಐರನ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ 
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಟೂ ಸ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕ ಇದೆ ನಂತರ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಆ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಏಳು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಳಿವೆ ನಾವೀಗ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಏಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿರಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಬೇಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೀಗ ಏಳನ್ನಂತೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರಿದೆ ಮೂರಿಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕೋತೀರಾ ಮೂರ್ ಎರಡ್ಲಿ ಆರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏಳು ಅಥವಾ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಸ್ ನೈನ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಏಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೆ ಏಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಲ್ಫರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮೊದಲು ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಂತರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟು ಸ ಏಟ್ ಎಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹದಿಮೂರನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರರಿಂದ ನಾವೀಗ ಗುಣಿಸೋಣ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ತೆಗೆದು ಐದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ಐದ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಈ ಕಡೆ ಹದಿನೈದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹದಿಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಐದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಸೊ ನಾಲ್ಕನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಇಂಟು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಐದೆರಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಈಗ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹದಿನೈದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹದಿನೈದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಐದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಐದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಟು ಸ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐದಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐದಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಐದು ಹದಿನೈದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಹದಿನೆಂಟು ಒಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಂಬರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು